Padami ng padami ang mga sumusubaybay sa atin, kaya naman hindi kami titigil para maghatid sa inyo ng mga kwentong nakakaaliw at nakakaganda ng vibes. Ako si Corina at ito ang Rated Corina Plus. Challenge talaga ang maging fit and healthy ngayong quarantine dahil parati tayong nakakulong, di ba? At wala tayong ginawa kung hindi lumafang at magdagdag ng timbang. Huwag maghinagpis kasi mismong mga celebrities ang magbibigay sa inyo ng inspirasyon para magpapayat at maging sexy. Heto na at ma-inspire sa Fitspiration ni Idol. Six Pat Abs, Biceps Kulang na lang, kanin at malaman sa malapandesal na katawan. Ni na hashtag Zeus Collins at hashtag Nico Natividad. Pero dahil sa ilang buwan na quarantine, bawal sila mag-gym. At napasarap pa yata sila ng kain. Kaya naman, naku, ang ab sa tiyan, nag-disappear. Oh no! Ang isa pang aminadong nagkalaman dulot ng quarantine, ang singer at nakilala sa It Showtime na si Song Yup Sal, Jin Ho Bay. The Panga is gone. Bye guys and welcome. And Chubby Cheeks are in. At nitong lockdown, hindi rin nakaiwas sa body shaming. Ang mga celebrity mommies na sina Marielle Padilla. O ako na nagsasabi, o, okay? Honey, mataba, okay na? At Melissa Ricks. I have been bashed. Sinasabihan ako na ano nangyari sa'yo. Or kaya nawala ng karir yan. Kasi tumaba. Pero wala silang pake. Tanggap nila anumang hugis ang meron sila. Meron din namang nag-goodbye sa fats. Tulad ng Hollywood actress na si Rebel Wilson. Goodbye, Fat Amy. Hello to a new Fit Amy. Pati ang British singer na si Adele. Hello to a new body. 2015 kung pagpapapayat din ng labanan, hindi papahuli ang transformation ng 16 years old na The Voice Kids Philippines Season 2 winner, Ella Nimfa. Kung dati ay bilugan ng pisngi at katawan, noong June 28, sa kasagsagan ng lockdown, nasyuk ang netizen sa bigla ang pagpayat niya. So Ella, ano ang... Wait mo talaga natin. Ah, uh, yung timbang ko po nung bago pa ako mag-diet is 141 po. That's big. Mm, Tapos ngayon... Bakit talumaki ng ganun? I think kasi po, puro fast food po yung kinakain ko. Tapos, unhealthy din po yung kinakain ko nun. Ah, ganun. Dati raw, two cups ng kanin at mapapaksa ulam si Ella. At nitong March, no fast food and no sweet si Ella. Araw-araw, binabawasan niya ang kain hanggang sa masanay na sa one meal a day. So dahil diet po ako ngayon, ang kinakain ko po ay tatlong kutsara kain at konting ulam. So meron po ako ditong mangkok na merong uh, tatlong kutsara kain at meron pong konting ulam. At gumagamit din po ako ng chopsticks para matagal ako kumain. At hindi pwedeng walang workout, tulad ng planking at sit-ups. And how much did you lose? Ah, uh, 40 pounds po. Magpo 40 pounds? Ay, uh, tama po. Sa timbang na 104 pounds ngayon ni Ella, it's true. Maganda ang dulot ng quarantine sa kanya. Kung na-inspire kayo kay Ella, bibilib din kayo sa fitspiration ng Queen Mother, Carla Estrada. Push na push sa boxing at cycling kasama ang boy fee na si Jam. Tingnan nyo naman ang transformation ng aktresa si Aiko Melendez from this to this. Ang mga aktor tulad ni na Derek Ramsey, naging fitness guru na. Hey guys, this is Derek Ramsey and welcome to One More Rep. So, sasabayan mo ako today. Challenge nga ito eh. Ah, okay. Sige, uh, doon muna tayo sa live. <laughs> so, anybody wants to challenge me, come work out with me. Let us know. Uh, hit us up on our uh, YouTube channel. Ganon din si Samantha Lopez na may serya na sa social media. 
Mapabata man o mapananay, dapat palaging fit. Ano mang edad? Tulad ng celebrity mommy na si Teresa Loisaga na hindi halata na sa mahigit 50 years old sa pangangatawan. Ang naging lockdown workout niya ay yoga. Kasamang anak na mismong coach at kabadi niya. Ngayong bukas na nga ang mga gym sa Metro Manila, may ilan na takot pa rin lumabas dahil sa panganib ng COVID-19. Habang ang iba, kayang harapin ang pandemya. Tulad nitong isang fitness enthusiast na nag-viral sa social media dahil sa kanyang sermon sa mga takot lumabas at mag-gym. Magpataba kayo, kumain kayo ng kumain, bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami, mag-gym kami. Walang makakapigil sa amin. Ang kanyang video, umani ng hindi magandang reaksyon mula sa netizens. Siya si Jormiel Labador, 26 years old mula Quezon City. Noong kolehiyo naging bisyo ang pag-inom ng alak. Pinatigil ng mga magulang ng isang semester. Dahil ang mga grades ay bagsak. Dahil nasa bahay lang, naisipan ng kuya niyang yayain siyang mag-gym. Doon na nagsimula ang pag-achieve niya ng mala Adonis na katawan. Nagsimulang gumawa ng vlog tungkol sa fitness. At ang huling vlog niya, hindi nasahan. Uulanin pala siya ng batikos. Walang makakapigil sa amin. naman ako na talaga naman na may mali talaga sa nagawa kong video na yun. Sa mga taong tamad mag-workout na wala namang ginagawa sa kanila, tapos tayo mag-workout. Yun po ang mga gusto kong i-motivate na sana kahit nasa bahay lang sila, mag-workout pa rin sila. Ito, kung wala kayong ganito, pwede kayo... Kaya naman, may naisip siyang pambawi. Sa mga gustong mag-workout, pero busy, and hindi makalabas dahil sa pandemya, Magbibigay ako ngayon na exercise na pwede niyong gawin sa bahay. Kung mga gustong magpaliit ng tiyan, para naman ito sa braso pa rin. Jump, then squat. Target niya is for legs. Marami sa atin na ginamit na oportunidad ng quarantine para ma-maintain pa rin ang kaseksihan. Tulad ng mga fitness idols from ALV Talent Circuit. Ang aktor na si David Chua na ang pinakahuling project ay bilang si Harry sa Love Thy Woman. At dating binibining Pilipinas and Miss Universe runner-up, Ara Arida. Kahit seven years ago na, matapos tanghaling Miss Universe 2013, third runner-up, sexy pa rin. Hindi ba kitang-kita naman sa Baywang? Pero last year, 2019, 15 pounds daw ang nadagdag sa kanyang timbang dahil sa kabisihan at puyat sa trabaho. Ano naging epekto sa katawan mo na hindi ka na nagpo-pork and beef? As, hindi ko siya actually na, na, na feel during mga first three months, four months, feeling ko parang uh, hindi, walang effect at all. Pero ngayon na uh, medyo after a year na, napansin ko na parang mabagal ako maging ng weight. <laughs> Kahit nagka-carbs ako. During the pandemic, nag white rice ako. Pero, I don't eat meat. Walang pork and beef. Actually, nashock ako kasi yung mga damit ko two years ago na hindi ko masuot. <laughs> na hindi ko ganiba para lang ma-motivate ako na sabi ko, hindi, one time magkakasya sa akin itong pantalon na to. Tapos finally, kakasuot ko lang kahapon. <laughs> Kahit lockdown, tinuloy din ni Ara ang workout. Kahit walang trainer. So, tinuli ko pa rin yung cardio, but instead sa outdoors, since ni pwede, jumping rope na lang. So, 30 minutes, ginagawa ko pa rin siya ng tuloy-tuloy before I do my newfound uh, hobby. Which is? <laughs> Yoga. Okay. <laughs> Kaya pala, ang mga lalaki hindi masisi kung kay Ara hindi makatulog. But wait, for girls, ihanda nyo na ang kanin. Dahil ang model at aktor na si David Chua naman ang magpapakita ng secret diet niya sa atin. Pero alam nyo ba, bata pa lang siya, ang katawan niya ay hugis bola. So kailan ka nag-decide na magpapafit ka na talaga? Mga 12 years old ata ako noon eh. Kasi may crush ako sa school. Hindi eh, ako pinapansin kasi ang taba ko. Paano kayo papansin nitong crush ko nung high school? Sabi ko, sige na nga, papapayat na ako nung summer. Nagsumali na ako ng, ng uh, yung mga sports camp. Kumain ako ng tama, gabi-gabi ako basketball Pagdating ko ng first year high school, bumayat na ako, sumali na ako ng varsity team. 
Tapos pinansinan niya ako. What is your idea of a diet? May ligaw ko kasi sa boxing. Swimming, running, cycling. Lahat ng tao ko dyan may ing workout. Minsan, pag buisit ako, ano, anong emosyon ang meron ako sa loob ng katawan ko, doon ko dinadaan sa boxing. Next ko naman, is yung cycling. Meron akong bike, lumang bike na nasa bahay. Next ko yung running. Isa rin sa pangtagtag ng nakinain. Last ko is yung swimming. Pagpagod na yung katawan ko sa tatlong yon yung boxing, uh, running, cycling. Swimming ko lang yung para stretching sa katawan. More on sa mga joints, sa, sa muscle. And for Ara and David, ito ang iiwanan nilang tips for us to stay fit kahit may banta ng COVID. Ngayon lockdown, eh napakabilis pumaya at napakabilis din tumaba. Nasa inyo na lang yan kung asa kayo doon, kung ano meron disiplin na kayo. Kaya ako naman, ang na, nagustuhan ko ay eh, yung magpapayat. Then gusto ko pa ma magbuhay ng mga bahay. Kailangan po natin talaga kahit pa paano mapawisan tayo. And it give us ano eh, happy hormones na kailangan natin sa mga panahong ito para talaga makasurvive at ma-enjoy ang buhay. I super agree kina Ara at David. Ako, I go for healthy food na dapat kainin. Another recipe that I'd like to share with you is something that I do if I don't want to eat rice. That's your main ingredient for now, gisa-gisa. I like it brownish. And masarap. Yellow, green, and red peppers. And I put shiitake mushrooms. I put this. This adds to the flavor. A little oyster sauce to taste. I put a little salt, a little pepper. Taste. I would put some chili garlic sauce. Oh, we are done! Yummy, yummy, yummy. Sa panahon ngayon, disiplina sa pagkain ang dapat isipin at unahin. At sa araw-araw, ehersisyo ay gawin para manatiling fit, healthy, at sa huli, hindi magsisi. Subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Asyong TV. Isang magda, makanang kaliwa. Ay, 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 ay,